En apparence, c'est une matinée comme une autre à Bardigue, commune de 300 habitants dans le Tarn-et-Garonne. En apparence seulement, car l'animation du jour, c'est la visite de Vincent Payon qui débarque comme chez lui. Oh là 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 c'est marrant de te voir, ça fait plaisir. Au programme visite de la classe unique du village, passé de 10 à 20 élèves depuis 1983, un modèle de réussite et au top de l'équipement, qui plus est. L'occasion ah aussi de se plonger sur des problèmes de fond. De nombreux mystères. Que je vais y arriver, ça, Mais à propos, ça sert à quoi un ministre mmh, Il fait juste quelquefois les écoles. Après, ben. C'est vrai, Tiffen, mais le ministre vient aussi pour faire passer ses messages. Je voulais qu'on voit le ministre de l'Éducation nationale dans une classe unique. Il n'y a pas quand même que euh, les écoles parisiennes, de banlieue, les grandes villes. Donc je voulais que ce soit fait. Dans le Tarn-et-Garonne, la réforme des rythmes scolaires a déjà été adoptée à la quasi-unanimité. Ce n'est pas le cas à Marseille ou Montpellier, par exemple. Pour Vincent Payon, le rythme, c'est chaque chose en son temps. Et vous savez, tous les enfants de France y seront en 2014. On est pour les rythmes des enfants. Il y a visiblement aussi les rythmes des dirigeants de collectivités locales. Il y en a qui sont plus vifs et il y en a qui sont moins vifs. Celui du ministre est soutenu. Il est déjà en route vers Narbonne et Montpellier pour des batailles plus rudes en vue de faire passer sa réforme.